கேர் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டு டிஷ் பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி வச்சு பார்க்க போகிறோம் முள்ளங்கி வந்து இந்த சீசனில் நிறைய கிடைக்கும் பொதுவாக வந்து எல்லாருமே இந்த குளிர் காலத்தில் முள்ளங்கி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாதுங்க எல்லா காலத்துலேயும் முள்ளங்கி வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் குறிப்பாக இந்த சீசனில் நிறைய கிடைக்கும் முள்ளங்கி அதனால் நல்லாவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நம்ம பக்கத்தில் சவுத்தில் வந்து நிறைய செய்கிறதுனா முள்ளங்கியில் ஒரு கூட்டு செய்வாங்க இல்லைனா ஒரு சாம்பார் பண்ணுவாங்க ரொம்ப வந்து அதை நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் நார்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நிறைய வெரைட்டிஸ் அதில் செய்வாங்க முடிஞ்சளவு நிறைய பேருக்கு அதில் வந்து சப்பாத்தி இப்போ கொஞ்சம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க முள்ளங்கி துருவி சப்பாத்தி மாவோடு போட்டு பிசைஞ்சு ஆனால் அதையும் தாண்டி நம்ம வேறு ரெண்டு டிஷ் வித்தியாசமாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது முள்ளங்கியும் இப்போ இந்த சீசனில் நிறைய கிடைக்கிற பச்சை பட்டாணியும் வச்சு ஒரு சாதம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்களாக என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் வேக வைத்த சாதம் இரண்டு கப் துருவிய முள்ளங்கி இரண்டு பச்சை பட்டாணி ஒரு கப் பச்சை மிளகாய் மூன்று நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி பூண்டு இரண்டு பட் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு சிறிதளவு நெய் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி சிறிதளவு புதினா சிறிதளவு உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் மூன்று டீஸ்பூன் இப்போ நம்ம முள்ளங்கி பட்டாணி சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு சாதம் தனியாக பண்ணிவிட்டு முள்ளங்கியோடு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இதை செய்யும் போதே நான் வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து அதாவது நீங்கள் ஒன் பார்ட் ஒன் ஷார்ட்டுன்றது தான் இப்போ ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது அதாவது ஒரே இதில் நம்ம வந்து சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்றது அதை எப்படி செய்கிறதுன்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி பச்சை பட்டாணி சீசன்னால் அதை எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு பட்டாணி சீசன் இல்லாத டயத்தில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் வேக வச்ச கொண்டக்கடலையை இந்த பட்டாணிக்கு பதிலாக சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வேறு பயிர் வகைகள் ஏதாவது உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதுவும் நீங்கள் சேர்த்து செய்யலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கிற முள்ளங்கி வந்து சிகப்பு முள்ளங்கி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அங்கங்கே சிகப்பு தெரியுது ஸோ அந்த சிகப்பு முள்ளங்கி எடுத்து தோல் சீவி துருவி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சிகப்புக்கு பதிலாக வெள்ளை முள்ளங்கியும் எடுத்து பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்குவோம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இப்போ ரெண்டும் மிக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து ஒரு பேன் வச்சுட்டு நம்ம இந்த முள்ளங்கி மசாலா மாதிரி பண்ணிவிட்டு சாதம் அதோடு சேர்த்து கிளற போகிறோம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா ஒரு குக்கரில் இதே ப்ரொசீஜர் அப்படியே நீங்கள் வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் இப்போ சாதம் சொல்லியிருக்கேன் அது அரிசியாக எடுக்கும்போது ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்து அப்படியே கொதிக்க வைக்கும்போது உங்களுக்கு முள்ளங்கி சாதம் எல்லாமே சேர்ந்து அது வந்து ஒரு புலாவ் மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே டைரெக்டாக நீங்கள் குக்கரில் வச்சிடலாம் பேன் சூடானவுடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானவுடனே பட்டை கிராம்பு இது கொஞ்சம் சோம்பு தாளிச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம இந்த கீரி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த பச்சை மிளகாய் சோம்பு இந்த பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதில் அடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக பூண்டு அடுத்தது இஞ்சி 
முள்ளங்கியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாய்வு தன்மை உண்டு அதனால் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க முள்ளங்கி சாப்பிடும்போது அது வந்து கேஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்குமேன்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே எப்போவுமே முள்ளங்கி வந்து எந்த சமையலில் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு சாப்பிடாதவங்க இஞ்சி கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த முள்ளங்கி முட்டைக்கோஸ்லாம் தனியாக வேக வைக்கும்போது ஒரு ஸ்மெல் வரும் அதனாலே வந்து நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்காது அப்படி நீங்கள் வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் இஞ்சி சேர்த்து வேக வச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்லே இருக்காது உங்களுக்கு இது வதங்கினோடனே இதில் இந்த தக்காளி சேர்த்துக்கும் தக்காளி வதங்கினோடனே இந்த துருவி வச்சுருக்க முள்ளங்கியை சேர்த்துக்கோங்க அது கூட அடுத்து நம்ம இந்த உரிச்சு வச்சுருக்க பட்டாணி இப்போ நீங்கள் இதில் பட்டாணிக்கு பதிலாக இந்த சீசனில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிற சோயா பட்டர் பீன்ஸு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இந்த எதுவுமே அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காத சீசனில் நீங்கள் வேக வச்சுருக்கிற கொண்டக்கடலை கூட இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் முள்ளங்கி தக்காளி எல்லாமே வந்து நம்ம அப்படியே சேர்த்துருக்கும் போது உங்களுக்கு பார்க்கவே வந்து சாதம் ரொம்ப அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு புலாவ் வெரைட்டி ஒரு சாதம் வந்து நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸுக்கு வச்சு கொடுத்து விடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன குழம்பு வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சாதம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் மீல் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இதில் நம்ம பட்டாணி சேர்த்துருக்கோம் முள்ளங்கி எல்லாமே சேர்த்தனால எல்லா சத்துக்களும் ஒரே டிஷ்ஷில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய்க்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து மிளகா பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு இனிமேல் நான் சொன்ன மாதிரி பச்சை மிளகா அந்த இஞ்சி பூண்டு சோம்பு எல்லாம் அரைச்சி ஒரு விழுதாகவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சிலர் வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து இந்த தக்காளியெலாம் எடுத்துருவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த தக்காளியை கூட கொஞ்சம் ஒரு பாதி தக்காளி வந்து விழுதாக அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி முதலே சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சம் புதினா இதில் சாதத்துக்கும் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்காங்க நீங்கள் இதுக்கு தனியாக தண்ணி ஊற்றணுன்னு அவசியம் கிடையாதுங்க ஏன்னா முள்ளங்கியிலையுமே கொஞ்சம் தண்ணி வரும் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்துலேயுமே தண்ணி வரும் ஸோ அதில் வர்ற தண்ணியே பார்த்திங்கன்னா இந்த காய் வேகிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு இப்போ இந்த நம்ம மூடி வைப்போம் ஏன்னா நம்ம மூடி வைக்கும்போது அந்த விடுற வேர்க்க ஆவியில் இந்த கா நம்மளுடைய முள்ளங்கி பட்டாணி எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் ஸோ இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை மூடி வைப்போம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நம்மளுடைய தக்காளி முள்ளங்கி எல்லாமே அந்த பச்சை வாசனை போய் நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு அந்த இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சேர்க்கும் போது அந்த முள்ளங்கியோட ஸ்மெல்லே தெரியாது உங்களுக்கு இப்போ நம்ம 
அதில் இந்த வேக வச்சுருக்க சாதத்தை சேர்க்க போகிறோம் சப்போஸ் நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ சாதம் அதாவது அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி நீங்கள் நார்மலாக ஊற்றுவீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அது கொதி வரும்போது அந்த கழுவி வச்சுருக்க அரிசியும் போட்டு குக்கரை மூடிட்டு நான் நீங்கள் வீட்டில் எத்தனை விசில் விட்டு சமைப்பீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த முள்ளங்கி சாதம் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கலந்து வந்து நீங்கள் பரமாறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணால் குக்கரை திறந்துட்டு மேலாப்பில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா கிளறி இறக்குனிங்கன்னா உங்களுடைய முள்ளங்கி சாதம் தயார் இப்போ இது வந்து நான் இப்படி செய்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு விதமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மசாலா வந்து சாதத்துக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு சப்பாத்தி இல்லை ஒரு இட்லி தோசைக்கு வந்து ஒரு தொட்டுக்கிற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த தக்காளி வெங்காயம் அரைச்சி ஒரு கிரேவி மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து டபுளாக பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரே மசாலாவை ரெண்டு விதமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சாதம் போட போகிறோம் இதில் இந்த சாதத்துக்கு பதிலாக நம்மளுடைய வழக்கமான சிறுதானியங்களும் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வரகு சாமை குதிரவாளி பனிவரகு திணை அதுவும் நீங்கள் இதோட கலந்துக்கலாம் தீயை நல்லா குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கிளறும் போது இல்லைனா அடியில் பிடிச்சிரும் இப்போ அந்த மசாலாவை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த முள்ளங்கி மசாலா மட்டும் ஒரு தோசைக்கு நடுவில் வச்சு முள்ளங்கி தோசையாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு சப்பாத்திக்கு நடுவில் வச்சு சப்பாத்தி ரோல் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி பிரெட்டுக்கு நடுவில் வச்சு ஒரு சாண்ட்விச்சாகவும் பண்ணலாம் ஸோ அது பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி தனியாக அவங்களுக்கு பண்ணி காட்டினேன் டைரெக்டாக குக்கரில் வைக்காமல் இந்த மாதிரி பண்ணி காட்டினது அதுக்காக தான் நீங்கள் அந்த மசாலாவை இத்தனை விதமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கியில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சால் தான் நிறைய நீர் சத்து நிறைய அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இது டயபட்டிஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு உகந்த காயினாக முள்ளங்கி சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்னி ஸ்டோன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அந்த கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் நிறைய முள்ளங்கி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள்லாம் நிறையவே குறையும் அவங்களுக்கு நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம முள்ளங்கி சாப்பிட மாட்டோம் ஆனால் நார்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கு வந்து ஹோட்டலுக்கு போனிங்கன்னா நல்ல ஒரு சாலட் மாதிரி முள்ளங்கி வச்சு கொடுத்துருவாங்க நிறைய அவங்க வந்து இந்த சீசனில் தான் அவங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் அதனால் இந்த சீசனில் வந்து அவங்க அவ்வளோ சாப்பிடுவாங்க முள்ளங்கியை அங்கே நல்லா இந்த மாதிரி கிளறிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த மசாலாவும் சாதமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி சேர்ந்து வரணும் இது மாதிரி மூடி வச்சுருவோம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் அதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம முள்ளங்கி மசாலாவோட சாதம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம் இப்போ பாருங்க நான் மூடி வச்சுருந்தது எடுக்கிறேன் தலை தெரியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா இது நல்லா கொஞ்சம் கிளறிக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய முள்ளங்கி பட்டாணி சாதம் தயாராயிருச்சு இப்போ நான் அதை எடுத்து வச்சு காட்டுறவங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள்
உங்களுடைய முள்ளங்கி பட்டாணி சாதம் தயாராயிடுச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இதை டைரெக்டாக குக்கர்லேயும் வைக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா பண்ணிவிட்டு சாதம் தனியாக பண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மசாலா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தோசைக்கு நடுவில் வச்சு ஒரு மசால் தோசை மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி சப்பாத்திக்கு நடுவில் வச்சு ஒரு ரோல் மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை பிரெட்டுக்கு நடுவில் வச்சு ஒரு சாண்ட்விச்சாகவும் கொடுக்கலாம் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தக்காளி வெங்காயம் நம்ம இன்றைக்கி நறுக்கி சேர்த்துருக்கோம் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அரைச்சி அதோடு சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு கிரேவி மாதிரி வச்சிங்கன்னா தொட்டு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸோ ஒரே ஒரு மசாலா வச்சு நிறைய விதமாக பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அது தவிர இந்த மசாலாவை நீங்கள் ஒரு இட்லி மாவில் கலந்து குழிப்பணியாரமாகவும் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ நிறைய விதமாக ஒரே ஒரு மசாலா வச்சு பண்ணலாம் அதுவும் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாேருக்கும் பிடிக்காத ஒரு முள்ளங்கியில் நிறைய வித்தியாசமான சுவையான டிஷ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த முள்ளங்கி வச்சு ஒரு மசால் வடை தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்களாக என்னென்னு பார்த்துருவோம் துருவிய முள்ளங்கி ஒன்று கடலை பருப்பு ஒரு கப் புதினா ஒரு கப் காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப இஞ்சி துருவல் ஒரு டீஸ்பூன் நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு இப்போ நம்ம முள்ளங்கி மசால் வடை செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து கடலை பருப்பு ஒரு கப் எடுத்து நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஊற வச்சா போதும் அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ரொம்ப ஊற வைக்க வேண்டாம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க முள்ளங்கியை திருவி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பருப்போடையே மிளகு காஞ்ச மிளகாய் சோம்பு இஞ்சி தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நம்ம இப்போ வந்து வடமாவு பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க கடலை பருப்பை சேர்த்துக்க போகிறோம் அது கூட கொஞ்சமாக சோம்பு அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு மிளகு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக இஞ்சி தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதை நான் வடமாவ பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நான் ஊற வச்ச கடலை பருப்பு இஞ்சி காஞ்ச மிளகாய் சோம்பு மிளகு போட்டு அரைச்சிருக்கேன் நான் ஸோ இப்போ இதை நல்லா எப்போவும் போல் நம்ம வடைக்கு எப்படி பருப்பு வடைக்கு குற குறன்னு அரைப்போமோ அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை அரைச்சதை இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் போட்டு இப்போ நம்மளுடைய பருப்பு அரைச்ச விழுது இது கூட வந்து இப்போ நான் அந்த துருவி வச்சுருக்க முள்ளங்கியை சேர்க்க போகிறேன் இந்த நீங்கள் முள்ளங்கி அதில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதை நல்லா பிழிஞ்சு அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் எடுத்துருங்க ஏன்னா முள்ளங்கியில் நிறைய தண்ணி இருக்கும் நம்ம வடை போடும்போது நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா மாவு வந்து நல்லா பிரிஞ்சு போயிடறனால ஃபுல்லாக பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு இதோட சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் அந்த பிழிஞ்சிட்டு அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் வடைக்கு அரைக்கும் போது அதையே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக அதுக்கடுத்து இதில் இந்த நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்க்க போகிறோம் இது இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினா உங்களுக்கு நீங்கள் புதினா சேர்க்கும் போது நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் இந்த முள்ளங்கியோட வாசனை கொஞ்சம் கூட தெரியாது உங்களுக்கு அதனால் அது விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் கூட குறைய கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க 
இப்போ நம்மளுடைய மாவு தயாராக இருக்குது இந்த பக்கம் நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணி அதில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயும் கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சு நம்ம எப்பவும் போல் வடை தட்டி போட வேண்டியதும் இப்போ நம்ம வடை தட்டி போட்டிருக்கோம் இந்த பக்கமும் வெந்து நம்ம திருப்பி போட்டு கீழ் பக்கமும் நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம முள்ளங்கி மசால் வடை பண்ணோம் பாருங்கள் நான் போட்டது நல்லா ஓரளவு வெந்துருச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் எப்போவுமே வந்து உடனே திருப்பிடாதீங்க கொஞ்சம் நிதானமாக திருப்புங்க உங்களுக்கு இதை பார்த்தாலே ஒன்றுமே தெரியாது நீங்கள் முள்ளங்கி போட்டிருக்கு நீங்கள் சொன்னால் தான் தெரியுமே ஒழிய மற்றபடி யாருக்குமே தெரியாது அதே மாதிரி அந்த முள்ளங்கியோட வாசனை கண்டிப்பாக இந்த வடையில் தெரியவே தெரியாது ஆனால் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல முள்ளங்கியை புழிஞ்சிட்டு எடுத்துருங்க அதை வந்து இதோட சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா ரொம்ப தண்ணி விட்டுரும் அப்புறம் உங்களுக்கு வடை வந்து தட்டுறதுக்கு வராது நல்ல இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோடனே எடுத்துருந்த வடையை இப்படி பார்த்தா நம்மளுடைய நார்மல் மசால் வடை மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா கெட்டியாக மாவு பிசைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வடை எப்போவுமே எண்ணெயே குடிக்காது அதே மாதிரி எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு வடையில் வந்து எண்ணெயே குடிக்காது நிறைய பேர் கேட்குறது பார்த்திங்கன்னா வடை வந்து எண்ணெய் குடிச்சிருது எண்ணெய் குடிச்சிருது அது வந்து நீங்கள் மாவு அரைக்கிற பதமும் இந்த எண்ணெய் சூடாக இருக்கிறதுன்னு தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நல்ல ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை அணைச்சிக்கலாம் நம்ம நம்மளுடைய முள்ளங்கி மசால் வடையும் தயாராகிடுச்சு நான் இன்னைக்கு நிறைய புதினா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் புதினாக்கு பதிலாக கொத்தமல்லியும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வழக்கமாக நம்ம சேர்க்குற மாதிரி முருங்கைக்கீரை இல்லை வெந்தயக்கீரை எது வேணாலும் இது கூட நீங்கள் சேர்த்து நல்ல முள்ளங்கியும் அதுவும் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே ஒரு டேஸ்ட்டும் கூட ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வடை கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே ஒரு பண்டிகை நாள் செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வெங்காயத்தை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற முள்ளங்கி கீரை அதெல்லாம் மட்டும் சேர்த்து நீங்கள் இந்த மசால் வடை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டு டிஷ் முள்ளங்கி வச்சு பார்த்தோம் முள்ளங்கி ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு காய்கறின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் அதை உணவில் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்க நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி சிறுநீரக கோளாறு இருக்கவங்களும் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அதாவது இந்த நீர் சரியாக போகாதவங்களாம் அவங்க உணவில் கொஞ்சம் முள்ளங்கி நிறைய சேர்த்துக்கோங்க முள்ளங்கி சாப்பிட்றதுனால கண்டிப்பாக சளி பிடிக்கிற தொந்தரவு வரவே வராதுங்க நீங்கள் வந்து தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி நீர் காய்கள் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது குறிப்பா இந்த சீசன்லயும் நல்ல சேர்த்துக்கலாம் அதனால தான் இந்த சீசன்ல வந்து முள்ளங்கி நிறைய கிடைக்கும் கண்டிப்பா அதை வாங்கி சேர்த்துக்கோங்க
என்ன நேர்களை இன்றைக்கி நம்ம முள்ளங்கி வச்சு ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியதான் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் 